रिलायंस की एजीएम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिलायंस की एजीएम जो हुई थी रिसेंटली उसके अंदर मुझे बहुत पॉजिटिव दिखे मे बी यू नो लोगों को नहीं लगा शेयर भी टूट गया करेक्शन भी आई मेरे को लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखे जो रिलायंस का ग्रीन एनर्जी की ओर मूव है वो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और वो यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी पावर सेक्टर वगैरह जो है ना जिनमें इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको उसमें इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक कर पा रही है और आप देख रहे हो कि कई सारी कंपनीज और कई सारे बड़े बिजनेस हाउसेज उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अब ग्रीन एनर्जी का पढ़ते पढ़ते डेफिनेटली बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ वन थिंग दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू नो माई जनरेशन एंड दी कमिंग जनरेशन अलॉट तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ मेरे को कभी इस पर्सपेक्टिव से देखने का नहीं समझ आया था क्लाइमेट चेंज को कि इन्वेस्टिंग किस हिसाब से चेंज हो सकती है तो फाइनेंस किस हिसाब से चेंज हो सकता है तो अब मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं वर्क करते हुए मुझे मिले ग्रीन बॉन्ड्स ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं ग्रीन बॉन्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली प्राइमेरीली वर्ल्ड बैंक इशू कर रहा है ग्रीनर प्रोजेक्ट्स के लिए जो बेसिकली एनवायरमेंट को बेटर बना रहे हैं तो इसके बारे में मैंने ब्लॉग भी लिखा है अपनी वेबसाइट पर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं द बुल ऑफ द लास्ट डेट डॉट कॉम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम पर भी मैंने अपडेट दे दिया था तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी वन टाइम मेंबरशिप फीस है 2000 उसमें आपकी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी मार्केट्स को देखने का नजरिया ओवरऑल मैं कहूंगा यू आर गोइंग टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बींग इन द स्टॉक मार्केट तो वो सारी चीजें हम टेलीग्राम चैनल पे अपनी कवर करते हैं इंक्लूडिंग पोस्ट मार्केट अपडेट्स एंड मंथली वीडियो मीट्स अब आते हैं वापस रिलायंस की एजीएम के ऊपर तो ये जो ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी इन साइड पे जो कंपनीज जाना चाह रही हैं इनको इन्वेस्टमेंट लगेंगी बहुत ज़्यादा बिकॉज बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है एंड मे बी दैट इज द सोल रीजन कि स्टॉक में करेक्शन आई बट जियो कौन सा कम कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस था मुझे ये बताओ रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉज एबल टू एस्टैब्लिश अ कंपनी बाई टेकिंग ऑन डेट फिर उस डेट को भी एक तरीके से चुका दिया नेट जीरो डेट है कंपनी में इस समय लॉन्ग टर्म का जो होता है कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अभिमत इन इट पहले उसके अंदर तीन बिजनेस है ऑयल टू केमिकल जियो विच इज आई वुड से एन इंटरनेट कंपनी लोग इसको टेलीकॉम कंपनी बोल सकते हैं एंड देन यू हैव रिलायंस रिटेल लार्जेस्ट रिटेलर इन द कंट्री अब चौथा डिविजन आ जाएगा जो कि होगा आपका ग्रीन एनर्जी और एनर्जी सेगमेंट का ऑयल टू केमिकल्स जो कि एक लेगेसी बिजनेस है इनका जो कि कैश का हुआ है उसको आप देख रहे हो कि किस तरीके से यू नो खत्म सा किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द टोटल रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं है कि उसको कम कर रहे हैं कहीं से भी बट अगर आप पूरी कंपनी देखो तो बाकी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ रही है और मुझे बहुत ही बहुत ही पॉजिटिव लगता है आई वुड एंड बी सरप्राइज अगर अगले दो से तीन साल में शेयर आपको पाँच का भी दिख जाए अगेन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस अगर आप चाहते हैं तो आप से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो कि मनी क्राफ्ट है मनी क्राफ्ट के साथ आप जुड़ सकते हैं एंड वी विल भी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आई एम से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अगेन वेबसाइट्स के लिंक और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है तो डिस्क्रिप्शन जरूर जाके देखें एंड जो भी सर्विस आपको पसंद आ रही हो या आपको मुझसे बात ही करनी है मोबाइल नंबर है आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप या कांटेक्ट कर सकते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये रहेंगे कि रिलायंस की एजीएम बहुत ही पॉजिटिव लगी है मुझे आई थिंक दिस डिवीजन वी नीड टू वॉच केयरफुली कि किस तरीके से सेटअप होता है किस तरीके से कंपनी पे डेट का असर पड़ेगा वो सारी चीजें देखेंगे बट आई एम बुलिश ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और वैसे भी इसके अंदर एक सबसे बड़ा ट्रेगर बाकी है जो कि है डी मर्जर ऑफ बिजनेसेज तो जियो गेटिंग लिस्टेड ऑन नैसडैक and reliance retail getting listed on the indian stock exchange can unlock huge huge value for the company and for its shareholders so thank you so much for watching this one i'll see you in the next one bye